الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محترم دوست اور بزرگو ہر راحت کو پانے کو اور ہر تکلیف سے بچنے کا نام فلاح اور کامیابی ہے قد افلح المؤمنون اہل ایمان کامیاب ہو چکے تو کامیابی کہتے کسے ہیں ہر مراد کا پالینا جو بھی دل میں آئے جو بھی چاہت ہو وہ حاصل ہو جائے ہر پریشانی ہر تکلیف سے حفاظت ہو جائیں یہ ہے فلاح اور کامیابی کی تعریف فلاح اور کامیابی دنیا میں دستیاب نہیں ہو سکتی کامیابی جو اس کی تعریف یہ ہے یہ صرف اور صرف جنت ہی میں مل سکتی ہے اس لیے کہ جنت کے علاوہ یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہر مراد کا پورا ہو جانا ہر تکلیف پریشانی سے محفوظ ہو جانا یہ صرف جنت ہی میں ہو سکتا ہے تو اہل ایمان کے لئے جنت ہے لیکن صرف ایمان کی بنیاد پر جنت نہیں ہے آج اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں 
ये नहीं समझना है कि हम जन्नती ही है जो ईमान को लेकर दुनिया से चले गए वो जन्नती है अब जन्नती होने में दो मानी है एक बगैर जहन्नम में जाए हुए सीधे जन्नत में जाने वाला जन्नती है और एक वो जन्नती है कि जो पहले अपने गुनाहों की धुलाई और सफाई के लिए जहन्नम में अल्लाह इसको भेजते हैं फिर वो जन्नत में जाता है वो भी जन्नती है तो हमें तो वो जन्नती बनना है कि बगैर हिसाब किताब के बगैर जहन्नम में जाए हुए अल्लाह हमें डायरेक्ट बरए रास जन्नत ही का दाखिला नसीब फरमाए और अल्लाह इसी जन्नती की बात फरमा रहे कि वो मोमिन जो सीधे जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब किताब के जाएंगे वो हैं जिनके अंदर ये सिफात हो और ये सिफात के लिए शर्त ईमान है और ईमान के मुताल कल हमने जान लिया आगे अल्लाह फरमाते हैं अल्लादीन हम फी सलाती हम खाशन वो लोग जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं अरबी में लफ्ज सलाह नमाज को कहते हैं सलाह अब सलाह का लुगवी माना है दुआ सलाह का माना दुआ है इसीलिए कुछ लोग गुमराह हो गए इन्होंने डिक्शनरी खोली कुरान शरीफ की तफसीर नहीं खोली हदीस शरीफ की शुरुआत नहीं खोली डिक्शनरी खोली और डिक्शनरी में देखा कि सलाह का माना क्या है तो डिक्शनरी ने यही लिखा है कि सलाह का माना दुआ है तो वो यो लोग ये कहते हैं कि हम फजर के वक्त दुआ कर लेंगे बिस्तर में पड़े पड़े जोहर के वक्त दफ्तर पर कंप्यूटर के सामने बैठ करके दुआ कर लेंगे असर के वक्त रास्ते में गाड़ी में दुआ कर लेंगे सूरज गुरूब होगा घर चाय पीते पीते दुआ कर लेंगे और शाम का खाना खाते वक्त भी दुआ कर लेंगे तो ये हमारी पांच नमाजें हो गई कहां से गुमराही आई डिक्शनरी से शरीयत का मफहूम डिक्शनरी से नहीं पैदा होता सलाह का माना मफहूम क्या है ये हम डिक्शनरी से पता नहीं कर सकते जैसे अरब हजरात ने दाढ़ी के बाब में गलती की इन्होंने दाढ़ी को समझने के लिए लुगत खोली डिक्शनरी खोली कि लिहिया अरबी में दाढ़ी को कहते लिहिया कि लिहिया का माना क्या है तो डिक्शनरी में यही लिखा है कि ये नीचे वाला जो जबड़ा है यो बॉटम जो ये नीचे वाला जो जबड़ा है इसके ऊपर जो बाल उगते हैं इसका नाम लिहिया है तो फिर अरबों ने ये देखा कि दाढ़ी लिहिया नीचे वाले जबड़े पर जो बाल उगते हैं ये दाढ़ी है तो इन्होंने कुछ बाल यहां उगा लिए और कहा ये हमारी दाढ़ी हो गई किसी ने यहां उगा लिए कि ये हमारी दाढ़ी हो गई लुगत से डिक्शनरी से सिर्फ जुबान से लैंग्वेज से शरीय समझ में नहीं आ सकती बल्कि गुमराही पैदा होगी और ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जहां इन्होंने सिर्फ लुगत को देखकर लुगवी माने पर जोर डालकर अपने आप को गुमराह कर दिया लफ्ज सलाह का माना दुआ है लेकिन यह कौन सी दुआ है लफ्ज सलाह का माना जानने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखना पड़ेगा क्योंकि ये कलाम नाजिल करने वाले अल्लाह है ये कलाम अल्लाह का है अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज का तो जब अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज का तो अल्लाह ने जो नबी भेजे हैं रसूल सल्लाम इनसे नमाज देखनी है इनसे नमाज सीखनी है इसलिए रोजे की तरह जैसे मुसलमानों में भी रोजा है ईसा सलात वसलाम की शरीयत में भी रोजा था मूसा सलाम की शरीयत में भी रोजा था हर नबी की शरीयत में रोजे थे लेकिन हर शरीयत में रोजे मुख्तलिफ थे अलग अलग रोजे थे जैसे हजरत मरियम रदी अल्लाह तहा के बारे में कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि जब मरियम रदी अल्लाह तहा ने यह सवाल किया कि अल्लाह आपने मुझे ईसा सलात वसलाम जैसी औलाद नसीब फरमाई और वो भी आपके हुक्म से लेकिन जब इस बच्चे को लेकर मैं बस्ती में जाऊंगी तो बस्ती वाले मुझे संसार कर देंगे पत्थरों से मार मार के खत्म कर देंगे तो इससे मालूम हुआ 
کہ زینہ کار مرد اور زینہ کار عورت کو پتھروں سے مارنے کی جو سزا قرآن شریف میں ہے قرآن شریف سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں ان کتابوں میں بھی یہ سزا موجود ہے اور تھی تو یہ اسلام سے حسد کرنے والے اسلام سے نفرت کرنے والے جب اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے قرآن شریف میں ایسی آیت ہے کہ زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو اس کو پتھروں سے مار کر کے قتل کر دو تو یہ تو کتنا بڑا ظلم ہے تو ہمارا جواب کیا ہے یہ ظلم نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ قانون تمہاری کتابوں میں بھی ہے اور اگر نہیں ہے تو تم نے نکال دیا ہے ورنہ ہماری مریم رضی اللہ تعالیٰ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ انہوں نے کیوں فرمایا اللہ سے کہ اللہ اگر اس بچے کو لے کر میں بستی میں چلی گئی تو بستی والے مجھے پتھر سے مار مار کر سنگسار کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا حضرت مریم سے کہ لوگوں سے یہ کہہ دینا اشارہ کر دینا کہ میرا آج روزہ ہے میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا جیسے ہمارے زمانے میں نہ کھانے کا روزہ نہ پینے کا روزہ تو اس زمانے میں نہ بولنے کا بھی ایک روزہ ہوتا تھا تو ہر شریعت میں مختلف روزے گزرے ہیں اسی طریقے سے ہر شریعت میں نماز بھی ہے ہر نبی نے ہر امت کو اللہ نے نماز دی ہے اور ہر نبی نے نماز پڑھی ہے اور ہر نبی اور ہر امت نماز سے واقف ہیں اسی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد الاقصا کے میدان میں ہر نبی نے نماز پڑھی ہے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نبیوں نے نماز پڑھی ہے اسی لیے آپ کا لقب ہو گیا امام المرسلین امام المرسلین مرسلین کہتے ہیں بھیجے ہوئے نبی اور بھیجے ہوئے رسول سب کے امام بننے کا شرف حاصل ہوا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی ہے سو اف وی لک ایٹ دیس ورسز دا فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از واٹ از دا ڈیفینیشن اف فلاح اینڈ سکسس اف یو اوپن دا ڈکشنری دیر ار مینی میننگز ٹو دا ورڈ سکسس بٹ واٹ سکسس از اللہ ریفرنگ ٹو ان دس ورس واٹ از سکسس Some people see a certificate as success. I've got a certificate, I've got success. Some people see the acquisition of wealth as success. I'm successful in my business, hence I've got wealth. Some people see position and influence as success. I've reached this position, which means I'm successful. So when Allah says that indeed the believers have become successful, what success is Allah referring to? Unanimously, the Mufassirun, they explain that the success towards which Allah Azza wa Jal is calling humanity is a success that cannot be found on earth because the definition of this success is to be in a position, in a situation where all of your wishes are fulfilled 100% and you are completely protected 100% from everything that can be disliked or detrimental to you. This is the definition of falah. Mu'azzin azan me kehte hai, hayya alal falah. Come towards falah. What does falah mean? Come towards that life, that amal, that will take you to a place where all your wishes and desires will be fulfilled, where you will never be at harm's way. حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف کون سی کامیابی کہ آؤ مسجد کی طرف نماز کی طرف یہ نماز تمہیں ایسی جگہ پہنچا دے گی جہاں کبھی بھی تمہاری کوئی مراد ایسی نہیں ہوگی جو اللہ پوری نہیں فرمائے گا اور جہاں کبھی بھی کوئی تکلیف پریشانی تمہیں نہیں ہوگی سو دیٹ از دا ڈیفینیشن آف فلاح اینڈ دیٹ کین اونلی بی فاؤنڈ ان دا ہیئر آفٹر ان جنت This is why we should make dua for Jannat. Then Allah subhanahu wa ta'ala mentions seven qualities. That whomsoever makes an effort on these seven qualities, 
اللہ ہز آلریڈی سائنڈ آف دے پلیس ان جنت یو سمجھو کہ اگر یہ سات صفات میرے اور آپ کے اندر آگئے تو اللہ نے میرے نام کا اور آپ کے نام کا ریزرویشن کر دیا ہماری جنت کے دستاویز بن گئے یہ حدیث شریف میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے اچانک شہد کی مکھیوں کی گنگناہت کی آواز سنی ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے جب وحی کے اثرات ختم ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے اور قبلہ رخ ہو کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں فرمائی اس امت کے لئے اکرمنا ولا تحرمنا وغیرہ وغیرہ بہت ساری دعائیں فرمائی اور پھر فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابھی مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اور اللہ نے یہ دس آیتیں نازل فرمائی ہے جو ہم نے پڑھ کے سنا دی اور ان دس آیتوں میں سات صفات ہیں سیون کوالٹیز جو بھی اپنے اندر یہ سات صفات پیدا کر لے گا وہ جنتی ہو گیا اللہ نے بھی فرما دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا اب اقل من انسان وہ ہے کہ جو ان صفات کو سمجھ کر اپنے اندر پیدا کرنے کی وہ کوشش اور محنت کریں یہ تو جنت کا راستہ اللہ نے ہم کو دے دیا this is what we need to learn that Allah رب العزت has mentioned these qualities in these ten verses and نبی صلی اللہ علیہ وسلم has said whomsoever creates these characteristics within them or these qualities within them they are destined for Jannah Allah has already reserved their place in Jannah because he is using the past tense قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ and the first quality from amongst them is أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ those people who are خَاشِعُون in their namaz don't be hasty I will explain to you the definition of خَاشِعُون But first we must understand the definition of a salah. Namaz, an act of worship. In Arabic that is called a salah. But if you open the dictionary and you look at the meaning or the definition of the word a salah, then the word a salah is defined as a dua. So some people they became deviated. Instead of looking at the tafasir and the hadith and the life of Nabi sallallahu alayhi wa to understand the Qur'an, they open the dictionary whenever you resort to the dictionary and you disregard the tafasir of the Quran Sharif and the explanation of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and the beautiful life of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and the Sahaba you will go deviated example certain people said Salah means dua so at Fajr time I'll raise my hands I'll make dua each time of the day five times a day I'll do that that's my Salah done we say he's gumrah He's deviated. He's lost his way. The Arabs, when it came to the beard, they said in Arabic, the beard is called al-lihya. So let's open the dictionary to understand what is the lihya. So the dictionary explains that the hair that grows on the lower jawbone, that is the lihya. So they started keeping a few hairs in the middle of the chin or on the sides and they started calling a lihya. But if you want to understand the true meaning of lihya, You have to see the lihya of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Of the sahabai kiram. Ki sahaba ki daari mubarak kaisi thi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ki daari mubarak kaisi thi. To farmaya aap sallallahu alayhi wa sallam ki daari mubarak gani daari thi. Or sine tak pahunchne wali daari thi. Bohut khubsurat daari thi. Aap sallallahu alayhi wa sallam daari mubarak mein tel lagate thi. اب ان چار پانچ حدیثوں کا میں نے ابھی آپ کے سامنے جلدی 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 ذکر کر لیا اگر انہی حدیثوں پر کوئی تھوڑا سا غور کرے وہ فوراں سمجھ لے گا کہ یہاں تھوڑی کے اوپر چھن تھوڑی کے اوپر دو چار تھوڑے بال اگا لینا اس کا نام داڑی نہیں ہے تھوڑی کے اوپر تھوڑے بال داڑی کا نام نہیں ہے تھوڑی کے اوپر تھوڑے بال کا نام داڑی نہیں ہے تھوڑی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بالوں کا ہونا یہ سنت ہے یہ دھاڑی ہے فرق سمجھ میں آیا so when you look in the wrong place you will reach the wrong conclusion the wrong destination so in order to understand the Quran Sharif you look at the life of نبی صلی اللہ علیہ وسلم not the dictionary 
where the life of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and the definition of the dictionary, they agree, that is when we will agree. If they disagree, we will take the life of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and we will pick up the dictionary and we will put it with the trash. We will reject what the dictionary says 100%. Because the dictionary means nothing. The hadith of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam and the life of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam means everything. So shariat or deen ke har baab ko samajne ke liye Allah ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ki zindagi ko dekhna padega. Sahaba ki zindagi ko dekhna padega. Isi ka naam hidayat hai. Warna agar kisi aur cheez ko dekhoge is ka naam gumrahi hai. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز میں خوشو کرتے ہیں نماز میں خوشو کرتے ہیں تو نماز میں خوشو کا مطلب کیا ہے بہت سارے مفسرین نے اس پر کلام فرمایا لیکن متفق بات سب مفسرین کی یہ ہے کہ خوشو کا مطلب انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کا جسم ایک جگہ پر ہے قبلہ رخ ہے اس کا جسم اللہ کے سامنے ہے اس کا جسم اللہ کی طرف متوجہ ہے اس کا دل اللہ کے سامنے ہو اس کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اس کا جسم کیسا ہو غیر متحرک سکون ہو دل میں بھی سکون جسم میں بھی سکون آزا میں بھی سکون کوئی حرکت نہ ہو اس کا نام خوشو تو اب ترجمہ سنو کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جن کی نماز میں ان کے دلوں میں بھی سکون ہے جسم میں بھی سکون ہے دماغ میں بھی سکون ہے وہ حاضر ہو کر نماز پڑھتے ہیں انڈیڈ سکسیسفل آف دوز بیلیورز ہم ون دے سٹینڈ ان سالہ دے فائنڈ کنٹینٹمنٹ ان دے ہارٹس دے فائنڈ کنٹینٹمنٹ ان دے مائنڈ اور دے فائنڈ کنٹینٹمنٹ ان دے فیزیکل بوڈیز خوشو کا معنی دل دماغ اور جسم کا ساکن ہو جانا تھم جانا اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے کہ نماز میں گائے جیسے اپنی دم ہلاتی ہیں ایسے نماز میں اپنے جسم کو ہلاو نہیں نماز میں سکون ہے نماز میں حرکت نہیں ہے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے لیکن نماز پڑھتے پڑھتے داڑی سے کھیلتے ہیں کس سے داڑی سے کھیلتے ہیں نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ خَشَعَ هَذَا لَخَشَعَتِ الْجَوَارِحِ لَوْ خَشَعَ هَذَا کہ اگر اس آدمی اس صحابی کی نماز میں خوشو ہوتا تو اس کے آزا میں بھی خوشو ہوتا یعنی اگر یہ صحابی دھیان سے نماز پڑھتے تو داڑی سے نہ کھیلتے اور ہاتھ بھی اپنی جگہ پر ہوتا تو نماز میں خوشو کا مطلب یہ ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز میں جن چیزوں کو اللہ نے شرط رکھا ہے مثلا نماز کی شرط ہے تہارت پاکی تو پاکی مکمل ہونی چاہیے وضو مکمل ہونا چاہیے صحیح وضو صحیح تہارت وقت صحیح ہو کوئی بہترین وضو کرتا ہے سنت کی اتباع کے ساتھ لیکن زوہر کے ساتھ وہ اثر بھی ملا رہا ہے تو یہ خوشو کرنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ نماز میں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہی فرماتے ہیں کہ ہر نماز کا ہم نے وقت دیا ہے جبریل علیہ السلام آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین دن تک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات دکھائیں کہ یہ ہے فجر کا وقت یہ ہے زوہر کا وقت یہ ہے اثر کا وقت یہ ہے مغرب کا وقت یہ ہے عشاء کا وقت یہ ہے فجر کی رکتیں یہ ہے زہر کی یہ ہے اثر کی یہ ہے مغرب کی یہ ہے عشاء کی عشاء کی سترہ رکعت قرآن شریف میں نہیں ہے مغرب کی سات رکعت قرآن شریف میں نہیں ہے اثر کی آٹھ رکعت قرآن شریف میں نہیں ہے زہر کی بارہ رکعت قرآن شریف میں بالکل نہیں ہے فجر کی چار رکعت بھی قرآن شریف میں نہیں ہے کہیں بر بھی نہیں ہے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں فجر کی چار زہر کی بارہ اثر کی آٹھ مغرب کی ساتھ عشاء کی سترہ یہ آئی کہاں سے جبریل علیہ السلام کی تعلیم سے اسی طریقے سے اوقات 
نماز کے جو اوقات ہیں یہ جبریل علیہ السلام آ کر کے دکھا گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب سورج کی یہ حالت ہو تو اس حالت میں ہم نے فجر پڑھنی ہے سورج کی یہ حالت ہو تو زہر پڑھنی ہے سورج کی یہ حالت ہو تو اثر پڑھنی ہے سورج کی یہ حالت ہو تو مغرب پڑھنی ہے اور جب سورج چلا جائے تو عشاء پڑھنی ہے سورج کی حرکت کے مطابق سے نماز کے اوقات ہے اب ہم اس میں ہمارے نفس کو داخل نہ کریں کہ سہولت اس میں ہے کہ زہر کے ساتھ اثر پڑھ لو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں انگلینڈ میں سمر کے ٹائم پر عشاء کا وقت نہیں ہوتا تو وہ کیا کر رہے ہیں مغرب پڑھ رہے ہیں مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں ہے غلط ہے ہر نماز کے لیے وقت ہے اور ملک اس ملک میں مسلمان ساٹھ ستر سال سے ہیں ساٹھ ستر سال سے وقت پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ کہاں سے نئے لوگ آ گئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ سمر میں ٹوائی لائٹ کی وجہ سے عشاء کا وقت نہیں ہوتا تو مغرب پڑھ لو اور فوراً اس کے بعد عشاء پڑھ لو تو جہاں پر سورج کا یہ حال نہیں ہے تو دنیا کا کوئی ایسا ملک ہے کہ ابھی مغرب پڑھی اور فوراً عشاء کا وقت ہو گیا ہو ایسا ہے کہیں پر جتنے لوگ یہ کہتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یہ نفسانی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں سہولت پرست ہیں سہولت پرستی کر رہے ہیں دین دین ہے سہولت پرستی دین کا نام نہیں ہے اللہ نے فجر کا جو وقت بیان کیا اس پر فجر پڑھو زہر کے وقت پر زہر پڑھو اثر کے وقت پر اثر مغرب کے وقت مغرب عشاء کے وقت عشاء نوروے ایک ملک ہے یہاں سے بہت قریب ہے سمندر پار کرو گے نوروے پہنچ جاؤ گے نوروے کا ایک حصہ ایسا ہے کہ وہ تین چار مہینے تک مسلسل اندھیرے میں رہتا ہے روشنی آتی نہیں اور تین چار مہینے ایسے گزرتے ہیں کہ روشنی ہی روشنی رات آتی ہی نہیں تو وہاں پوری دنیا کے مفتیوں کا فتوہ کیا ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارا سورج ہی سورج ہے تو ہم فجر کے ساتھ زہر اظہر مغرب عشاء دن بھر کی پڑھ لیں گے رات تو آنے والی نہیں تو مغرب اور عشاء بھی ابھی پڑھ لیں گے نہیں جب ان کی رات ہوتی ہے تو مفتیاں نے کرام یہ نہیں کہتے کہ تم عشاء کے وقت عشاء کے ساتھ کل کی فجر زہر اثر مغرب بھی پڑھ لو اس لیے کہ دن تو ہونے والا ہے نہیں سورج تو نکلنے والا ہے نہیں اور نماز کے اوقات کا تعلق سورج سے ہے کیا فرماتے مفتیہ نے کرام کہ تمہارے سب سے زیادہ قریب جو سٹی ہے شہر جہاں پر طلوع اور غروب ہو رہا ہے سن رائز سن سیٹ ہو رہا ہے جس وقت وہ فجر پڑھ رہے ہیں تم بھی فجر پڑھ لو جس وقت وہ زہر پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھ لو جس وقت وہ اثر پڑھ رہے ہیں تم بھی اثر پڑھ لو جس وقت وہ مغرب پڑھ رہے ہیں تم بھی مغرب پڑھ لو جس وقت وہ عشاء پڑھ رہے ہیں تم بھی عشاء پڑھ لو تو جہاں سورج ہی سورج رہتا ہے چار مہینے تک یا رات ہی رات رہتی ہے چار مہینے تک وہاں بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایک وقت میں ساتھ میں سب نمازیں پڑھ لو تمہاری نمازی ہو جائے گی تو یہاں انگلینڈ میں ایک ٹوائی لائٹ تھوڑی سی روشنی کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ مغرب پڑھ لو فوراً ساتھ میں عشاء پڑھ لو یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے آپ لوگ علماء نہیں ہم جانتے ہیں لیکن لوجک سے تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ لوجک میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو خوشو کے لیے تہارت کا صحیح ہونا وقت کا صحیح ہونا اور پھر صحیح طریقے سے نماز کا ادا کرنا ہے تہارت بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی تہارت چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا وہی وضو ہم کریں وضو کے اندر سنتوں کا احتمام کچھ لوگ تہیت الوضو کی تو پابندی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تہیت الوضو سنت ہے میں وضو کر کے آیا میں دو رکعت پڑھوں لیکن ان کا وضو دیکھو تو وہ خلاف سنت وضو کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف آپ تہیت الوضو پڑھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے اور ایک طرف آپ کے وضو میں سنت نہیں ہے تو وضو میں بھی سنت ہو اور پھر تہیت الوضو ہو سنتوں کا اہتمام وضو میں تو یہ وضو عبادت ہے شرط کی شرط بھی پوری ہو رہی ہے نماز کے لیے اور وضو کرنے پر ثواب بھی مل رہا ہے اجر بھی بن مل رہا ہے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں سنتوں کی اتباع وضو کے اندر زیادہ پانی نہ ضائع کیا جائے خوب رگڑ نہ ہو انگلیوں کا خلال داڑھی کا خلال 
ہر عزو کا تین دفعہ اچھے طریقے سے دھونا اور دنیا کی باتیں کیے بغیر وضو کرنا ہو سکے تو قبلہ رخ وضو کرنا یہ سب سنت ہے مستحبات ہے وضو کے پھر آئے نماز کی طرف تو نماز کا وقت صحیح ہو اور پھر نماز کا طریق صحیح ہو فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام جب نماز پڑھتے تھے تو دو میل تک ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے نماز میں جو کڑن تھا دو میل تک سنایا جاتا, سنایا جاتا تھا دو میل تک لوگ یہ کہتے تھے کہ خلیل اللہ نماز پڑھ رہے ہیں خلیل اللہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسی کڑن والی نماز ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی دھیان والی صحابہ فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک محراب کی طرف جاتا اور کبھی محراب سے پیچھے ہٹتا ہم نے فرمایا ہم نے سوال کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آپ کا جسم کبھی محراب کی طرف جاتا ہے کبھی محراب سے پیچھے ہٹتا ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جنت کی آیتیں جب پڑھتا ہوں تو مجھے محراب میں جنت نظر آتی ہے تو میرا جسم آگے بڑھتا ہے اور جب میں جہنم کی آیتیں پڑھتا ہوں تو محراب میں مجھے جہنم نظر آتی ہے تو میں پیچھے ہٹتا ہوں وہ نبی کے شاگرد ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا اور نکل نہیں رہا تھا بہت تکلیف ہو رہی تھی اس کو کوئی ٹچ بھی کرتا تھا تو حضرت علی کی چیخ نکل آتی تھی تیر نکل نہیں رہا تھا تیر کا نکلنا لازمی تھا ورنہ خون بہ بہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے لیکن نکالنے کی کوشش کرتے تھے تو حضرت علی کو بہت تکلیف ہوتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے نماز شروع کر لینے دو میں نماز شروع کر لوں پھر نکال لینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع فرمائی اور نکالنے والے نے تیر نکال لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے فارغ ہو کر کے سوال کیا کہ کیا نکال لیا تو کہاں نکال دیا آپ کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہونا چاہیے کوئی سوال پیدا ہوا اگر دھیان سے سنتے ہوں گے تو سوال پیدا ہوگا کیا ہے سوال وضو کہ حضرت علی نے تو بغیر وضو کے نماز پڑھی کہ خون نکل رہا تھا یہی دلیل ہے ان اماموں کی جن اماموں کے یہاں خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا کہ جب یہ تیر نکالنے تھا نکالنا تھا اور تیر نکل رہے تھے نکال رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہ رہا تھا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن یہ دلیل دوسرے اماموں کی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارا مسئلہ تو یہی ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھو اور یہ صحابی ہے یہ اللہ کے نبی کے شاگرد ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوگی اسی وجہ سے فرماتے ہیں امام غزالی رحمہ اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا بلال ارحنا بصلاح یا بلال ارحنا بصلاح اے بلال چل اذان کہہ دے اور ہمیں راحت پہنچا دے اے بلال اذان کہہ دے اور ہمیں راحت پہنچا دے مطلب کیا ہوا کہ نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملتا تھا نماز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملتی تھی اور نماز میں اللہ کے سامنے جب کھڑے ہونے کی باڑی آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک محبت سے بڑھاتا تھا تو یہ فرماتے تھے ارحنا نہ بالصلاح اے بلال جلدی اذان کہہ دے اور نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچا دے اور فرمایا قرۃ تو آئینی اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے تو یہ ہے نماز لیکن نماز وہ نماز جو نماز ہونی چاہیے نماز میں دھیان سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے تخنوں پر بھی تو نظر کرو اپنی اظہار تخنوں سے اوپر کرو یہ متکبر کی علامت ہے 
کہ وہ نماز کے وقت اور غیر نماز میں بھی اپنے تخنے کو دھاپ کر چلتا ہے پھرتا ہے اور نماز بھی ایسی پڑتا ہے ایک انچ کپڑا اس سے اللہ کے خاطر اونچا نہیں ہو سکتا اس کا دل کتنا کالا ہوگا سوچو اللہ کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تخنوں سے اوپر اپنے کپڑوں کو رکھو اور تخنوں سے نیچے کپڑوں کو نہ رکھو اگر ایسا کرو گے میدان محشر میں اللہ رحمت کی نگاہ سے تمہیں دیکھے گا بھی نہیں تم سے بات بھی نہیں کرے گا لیکن یہ جو صف میں کھڑا ہے ایک انچ کپڑے کی وجہ سے آدھا انچ کپڑا وہ ہٹانا نہیں چاہتا اس کا دل کتنا کالا ہوگا یہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ اتنی بھی اس کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے نبی کے فرمان کو پورا کروں میری نماز کے لیے اس لیے کہ فقہ کا کہنا ہے جو نماز پڑھی جائے کہ جس نماز میں تخنا دھاپا ہوا ہو تو وہ نماز کا دہرانا یہ واجب ہے واجب العادہ اس نماز کو دہرانا واجب ہے آدھے انچ کپڑے کے لیے ایک انچ کپڑے کے لیے ہم ہماری نمازوں کو ختم اور برباد کرنے کے لیے تیار ہیں یہ تکبر کی انتہا ہے کہ کون ہے مجھے کہنے والا میں کیوں کسی کی سنوں میں ایسے ہی پڑھوں گا جیسے میرا جی چاہتا ہے لیکن شریعت اور دین میں ہمارے جی اور ہمارے من کو کوئی دخل نہیں ہم نے نماز پڑھنی ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور پڑھائی ہے سو یہ تکبر کی علامت ہے سو وین اللہ سے اللہدین ہوں فی صلاحت ہم خاشعون وہ دس خوشومین پیپل ٹرانسلیٹڈ بائی سین with conviction and devotion and attention but that is incomplete you have to understand the word khushu' in the context Nabi sallallahu alayhi wa sallam has mentioned the word Nabi sallallahu alayhi wa sallam once saw a sahabi performing salah and he was playing with his beard whilst in salah so Nabi sallallahu alayhi wa sallam said law khasha'a hadha la khasha'at jawari'uhu if this person did khushu' then his body parts will also do khushu, which means if this person had khushu in his salah, he would not be playing with his beard. It is incorrect to be playing with your body parts, your clothing while in salah. But there are stages of khushu. Firstly, the condition of cleanliness, paaki, taharat, that should be proper and in place. Paaki, taharat in the bathroom. Paaki taharat whilst doing wudu. Paaki taharat whilst doing ghusl. Proper. Secondly, it should be the right time for salah. Somebody does fantastic wudu. But then at the time of istiwao shams, they stand in the masjid and they're praying salah. That is time which is impermissible. Na jai se us waq namaz padna. Lekin behtareen wudu kar ke aaya, ab khada ho gaya. Tum yehi kahen ge ke haji sahab baith jau. آٹھ منٹ کے بعد نماز پڑھ لینا سات منٹ کے بعد پڑھ لینا کیونکہ اس میں بھی مسئلہ یہی ہے ہم لوگ اس کو زوال کہتے ہیں اصل میں لفظ ہے استواء الشمس جب سورج بالکل سر کے اوپر آتا ہے تو اس سے چار منٹ پہلے اور چار منٹ بعد تقریباً آٹھ منٹ نماز نہیں پڑھ سکتے ان انگلیش دے کھولی دے زینیس او دے مریدین So four minutes before the meridian and four minutes after the meridian. Four minutes before the zenith and four minutes after the zenith. Phir namaz padho. Ab ho gaya zawal, zohar ka beginning time ho gaya. Yeh masla hai. And that's what it means. So the time has to be correct. So if somebody stands up whilst the meridian is taking place or the sun is at its zenith, then we'll have to tell him, brother, sit down. Wait a few minutes, five minutes, and then perform your salah. Because it is incorrect to perform your salah at this time. So the time has to be right. Similarly, some people, they go with their whim and fancy. They follow their desire. For example, in the United Kingdom, they say in the summer months between May and June, there's too much twilight. So Isha time doesn't settle in. So what do we do? We pray Maghrib and straight after salam, Imam Sahib will say, come on, let's do Salatul Isha. And then everybody prays Salatul Isha behind the Imam at the time of Salatul Maghrib. Everybody goes home happy, thinking they've performed their Salah, thinking they performed Isha. But the Quran says, 
Every namaz has been given a stipulated time. Jibreel alayhi salam spent three days with Nabi sallallahu alayhi wasallam, teaching Nabi sallallahu alayhi wasallam the times of salah, the method of salah, the number of rakats in salah, all the masail pertaining to namaz. Jibreel alayhi salam spent three days with Nabi sallallahu alayhi wasallam. So those people that opt to do this, they are only fulfilling their desire. Look at a place like Norway. There are certain portions of Norway where they remain in darkness for three months and beyond. Or they remain in light for three months and beyond. So if it's dark, the sun's not going to rise. When will they perform Fajr? When will they perform Zahar? When will they perform Asr? When will they perform Maghrib? So the Mufti and Kiram, what do they say? It's going to stay dark 24 hours. Look at the closest city to your place. When they do Fajr, you do Fajr. When they do Dhuhr, you do Dhuhr. When they do Asr, you do Asr. When they do Maghrib, you do Maghrib. When they do Isha, you do Isha. Similarly, when it's light. So again, when it's twilight in the United Kingdom, we wait one hour like most people do after Salat al-Maghrib. After one hour, the time for Isha will begin and you will perform your Isha like we have been doing for 60, 70 years. Why risk our namaz just to please your nafs? So the time has to be correct. Thereafter, when you come into the masjid, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has explained that khushu means that your mind, your heart and your body, all three are aligned. The heart only thinks of Allah. The mind is only busy with Allah. And the body is completely still. This is called khushu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne farmaya ke is ummat mein se jo sab se pehli cheez jo le li jayegi wo hai khushu. Namaz ka dhyan. Namaz phiki ho jayegi. Namaz sirf baraya naam ho jayegi. Namaz hogi khana puri ke liye. And unfortunately what do we see? Some people they stand in their saf and their trousers hang over their ankles. It is forbidden to have your clothing beyond your ankles. It is mamnu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said that this is a sign of arrogance on the day of judgment. Allah will not even look at that person. Allah will not speak to that person. But for half an inch of cloth, because of our trousers, we are willing to take that risk. We are willing to take that curse because of our stubbornness and because of our arrogance. I can only say one thing. Those that cannot bend down and fold their trousers or lift their trousers up, it shows the darkness and the filth of their heart. Kitna ganda dil hoga iska, kitna mutakabbir insan hoga ye, ke apne Allah ke liye ek inch ko wo, apni izar ko, patlun ko, trousers ko, ucha karne ko ye tajar nahi, kitna kala dil hoga iska. Pir kaise Allah is se baat karenge? Pir namaz me. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے ساتھ نماز پڑھی جائے تلفز صحیح سور فاتحہ کے الفاظ صحیح ہو سورتوں کے الفاظ صحیح ہو تسبیحات کے الفاظ صحیح ہو الفاظ صحیح ہوں گے تو نماز میں لطف پیدا ہوگا ازان جب صحیح کہی جاتی ہے تو ازان سے لطف پیدا ہوتا ہے شوق پیدا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے لیکن جب آزان ہی کے تلفز صحیح نہیں ہے حیال الفلاح کہنے والے حیال الفلاح کہتے ہیں اسدو اللہ الہ الا اللہ اسدو اللہ الہ الا اللہ تو یہ آزان نہیں ہے یہ آزان کی مزاق ہے آزان تو وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں ابھی تو سنا حیال الفلاح لیکن جب وہی الفاظ صحیح نہیں ہے اسدو اللہ نہیں ہے اشہدو اللہ ہے شین ہے سین نہیں ہے حیال الفلاح نہیں ہے عربی میں پا ہے ہی نہیں عربی میں صرف فا ہے حیال الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نہیں ہے قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ایک ہے قد قامت الصلاة تو ہوگا کہ میں نماز کے لئے آیا اور ایک ہے قد قامت الصلاة فرق ہے قاف اور کاف میں فرق ہے تو نماز بھی صحیح ہو تلفز بھی صحیح ہو ازان سے لے کر سلام تک کتنے لوگ سمی اللہ علیمن حمیدہ 
नमाज में हमीदा है ही नहीं हमीदा तो घेर छे नमाज में हमीदा असल में है हमीदहू लेकिन आयत करोगे तो क्या पढ़ोगे हमीदा समी अल्लाह मन हमीदा सुन लिया अल्लाह ने जिसने उस अल्लाह की तारीफ की हमीदहू समी अल्लाह मन हमीदा लेकिन क्या कहते हैं लोग समी अल्लाह मन हमीदा रोंग अल्फाज बदल दिए इट डजेंट मेक सेंस हा निकाल दिया अलिफ डाल दिया माना बदल दिया माना गलत हो गया फिर वो नमाज में कैसे ध्यान पैदा हो सकता है समी अल्लाह मन हमीद फिर जैसे हजरत ने तशरीफ लाए थे और दुआएं हमको बताई थी अल्लाह रबना वल कल हमद हमदन कसीर तयब मुबारक फी ये सहाबी की दुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते थे अल्लाह रबना वल कल हमद मिल असमावाती व मिल अल अरदी व मिल अमा बैन हुमा व मिल अमा शिक तमिन शई इम्बाद मिल असमावाती वल अर्द व मिल अमा शिक तमिन शई इम्बाद मिल असमावाती वल अर्द व मिल अमा बैन हुमा व मिल अमा शिक तम इम्बाद ये सब मुख्तलिफ दुआएं हैं मुस्लिम शरीफ की ये पढ़ो ये अल्लाह के नबी सल वसम पढ़ते थे सुकून के साथ और फिर सही तरीके से रुकू करो सही तरीके से सुजूद करो रुकू में पीठ और सर बिल्कुल सीधा होना चाहिए इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा रुकू करते थे जैसे नबी का रुकू होगा अगर ऐसा रुकू हमारी नमाज में आएगा तो नमाज में लुत्फ पैदा होगा सुबह रबी अलाजीम सही तरीके से तस्वीर पढ़नी है ये जो घुटने पकड़ने हैं ऐसे ही पकड़ने जैसे आप देख रहे हैं ये बीच की उंगली इस तरीके से हो कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं कुछ लोग यहां पकड़ते हैं यहां इस तरीके से पकड़ना है सहाबा ने ध्यान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को देखा है करीब से फिर वो नमाज पढ़ते थे और दूसरों को सिखाते थे कि मैंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे नमाज पढ़ते देखा है उंगलियां मजबूती से घुटनों को पकड़ो समी अल्लाह मन हामिद कहते हुए उठो दुआ पढ़ो फिर सजदे में जाओ और फिर सजदे में जाने के लिए भी कपड़ों को न हिलाओ कपड़ों को हरकत न दो पहले घुटने जाएंगे जमीन की तरफ फिर हाथ फिर नाक फिर पेशानी ये नहीं कि पहले हाथ चले गए फिर घुटने चले गए ये तरतीब गलत है सजदे में जाने के लिए भी नबी सल्ला वसलम ने तरतीब बताई है और फिर सजदे में अक्सर लोग ये कलाई को ये हिस्से को जमीन पर बिछाते हैं हदीस शरीफ में है कि ये कुत्ते के बैठने की तरह सजदा न करो फाड़ चीर कर जानवर जो खाता है इसके बैठने की तरह तुम सजदा न करो क्या मतलब कि कोनी और ये हिस्सा कलाई फोर इसको जमीन पर न बिछाओ इसको जमीन से उठाओ लेकिन देखो मोस्ट पीपल दे डू सज सुजूद द हैंड्स द एल्बो इज ऑन द ग्राउंड इट शुड बी अब द ग्राउंड खिलाफ सुन्नत एंड द फीट शुड बी पॉइंट इन टूवर्ड द किबला द फीट शुड बी स्ट्रेट द हील शुड बी टचिंग दिस इज द सुन्न ऑफ सलाह हर हर रुकन में हमारा ध्यान हो कि मैं इस इस रुकन में सही सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूं कि नहीं सुन्नत के मुताबिक मेरा रुकू सुन्नत के मुताबिक ही है तो इन शह लजी सुन्नत की इतबा की बरकत से अल्लाह नमाज में ध्यान पैदा कर देगा With the blessing of following the Sunnah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, we will get the conviction and the attention and the alignment that we need for Salah to be correct. Our minds, our hearts, our bodies aligned with Salah, and this is that Salah that Allah likes. Or Namaz to kitni pyari chiz hai mere bhaiyo. Namaz se ham Allah Taala se guftagu karte hain. हजरत मौलाना इलिया साहब रहमत के बारे में यह मशहूर है कि वो फरमाते थे कि जब मुझे अल्लाह से बात करनी होती है तो मैं नमाज में खड़ा हो जाता हूं और जब मुझे अल्लाह की सुननी होती है तो मैं कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर देता हूं वेन आई वॉन्ट माई अल्लाह टू लिसन टू मी आई स्टैंड इन सलाह एंड वेन आई वॉन्ट टू लिसन टू माई अल्लाह आई फ्रे द कुरान दिस इज आवर सलाह सलाह इज सो पावरफुल that when the muslims they pray salah in tel aviv airport it shakes the people just by watching them pray salah when you pray salah on the road 
in the service stations when people go past a hundred people will see you one will question what is that dedication it's cold it's wet what's making them do what they are doing that has to be more to it then they go back they were Muslims they are praying why are they praying how are they praying until they reach la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alladheena hum fi salatihim khashi'un take salah seriously not just with punctuality with how we perform it we put our energy behind it we put our thoughts behind it and we are careful with regards to every posture of salah and what are we careful about one thing sunnat 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 what is the sunnat of qiyam what is the sunnah of ruku what is the sunnah of qawma what is the sunnah of jalsa what is the sunnah of qaida what is the sunnah of saying salam don't say salamu alaykum it's assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah and chehre ko pheedo some people they just itna bas ye inki salam ho gayi assalamu alaykum wa rahmatullah assalam bas sahaba farmate hain ki allah ke nabi sallallahu alaihi wasallam jab salam pheerte the to aap sallallahu alaihi wasallam ke rukhsar mubarak ki sufedi humko nazar aati thi which means he turned his face so turn your face completely isme koi petrol jalta hai kya aapke body mein petrol hai zyada sar gumaoge to petrol jal jayega to isko bachane ke liye sar nahi gumate nahi gumao sunnat hai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah aur jaldi jaldi namaz na padho kuch log nafal padhte hain dekhte hain kyunki baith kar wo pad rahe hain to khushi hote hain mashallah nafal ka ehtimam lekin itni jaldi padhte hain ki dil mein phir ye khayal paida hota hai ki isse behtar ye na padta to acha hota it would have been better if he did not perform this two rakat nafal why such poor standard such poor quality हम लोग कोई पोअर क्वालिटी की चीज खरीदते हैं हम तो कहते कि पैसा है पर कहीं कोकड़ा थोड़ा दीदार अल्लाह बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग कि पैसे दिए थे पत्थर नहीं दिए हैं तो माल अच्छा दो तो नमाज पढ़ रहे हैं अल्लाह को भेज रहे हैं अच्छी नमाज भेजो पत्थर नहीं भेजने वरना फरिश्ते मुंह पर मारते हैं दिस इज द एटीट्यूड अल्लादी नम फी सलात खाशी हूं हर नमाज अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम है हर नमाज अल्लाह की मुलाकात का मौका है इस शौक से इस नीयत से हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला नमाज से दिल जोड़ देगा और फिर नमाज में क्वालिटी पैदा होगी जिस नमाज में क्वालिटी पैदा होगी तो ऐसा महसूस होगा कि मैंने नमाज पढ़ी इसकी मिसाल समझ लो फिर बात खत्म आपने पूरे दिन घर में काम किया डेकोरेटिंग किया या दीवारें तोड़ दी सीलिंग उतार दी आप सर से लेकर पैर तक आप गुबार में थे है ना आप घर आए बीवी ने बेहतरीन दस्तरखान सजाया है लेकिन आप क्या कहेंगे कि पहले मैं गुसल कर लू निहा कर आऊंगा फिर खाना खाएंगे आप जब गुसल करने गए पांच मिनट का गुसल किया जल्दी जल्दी लेकिन जब आप गुसल करके बाहर निकले तो आपको एक फ्रेशनेस फीलिंग होगा कि यार पूरा मैं सर से लेकर पैर तक सरापा गुबार में था अब अच्छा लगा अब फ्रेश हो गया हालांकि दस घंटे काम करके आए थे लेकिन फिर भी फ्रेश हो गया हर नमाज के बाद हमें यह महसास होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो गया क्यों भाई फ्रेश हुआ अल्लाह ने सब गुनाह माफ कर दिए दिल की सफाई हुई मुझे महसूस हुआ मुझे यह लगा कि आज मैंने नमाज पढ़ी मुझे एक फ्रेशनेस महसूस हुई जैसे ये गुसल खाने में से काम करने वाला निकला और वह कहता है फील फ्रेश हर नमाज के बाद हमें एक फ्रेशनेस महसूस हो कि आज मैंने नमाज पढ़ी अल्लाह ने मेरे गुनाह माफ कर दिए और ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में बयान फरमाया कि कोई किसी के घर के सामने पांच नहरें हैं फाइव रिवर्स पहली नहर में भी गुसल किया दूसरी में भी तीसरी में भी चौथी में भी पांचवी में भी तो इसके जिसम पर कोई गंदगी बाकी रहेगी तो ये नमाज पढ़ने वाले की मिसाल पांच नहरें में गुसल किए कोई इसके गुनाह बाकी नहीं अल्लाह तला हमें ऐसी नमाज नसीब फरमाए और नमाज का जो खुशू है इसका जो सही मफहूम है अल्लाह ताला ये मफहूम हमें समझने की तोफ़ी नसीब फरमाए और समझ से ज़्यादा अल्लाह इस पर हमें अमल की तोफ़ी नसीब फरमाए सुबहान अल्लाह बिहमद ही सुबहान कल्ला बिहमदिक नशद अल्लास्तफ़िर का वनतुबू